ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ஜனவரி பதினொன்னு ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு பாண்டிச்சேரியில எனக்கு உறவின் முறையில ரெண்டு மைத்துடன் வர்றாங்க பேசியா ஒர்க் பண்ணாங்க அப்போ இந்த பகுதியை சேர்ந்த ஒருவர் தான் ஐஜியா இருந்தார் பரமகுருன்னு சொல்லுவாங்க ஆகையினால அங்க போனா வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வேலையை தேடி அங்க போன அங்க போய் அவரை சந்திச்சோம் அவர் சந்திச்சோன்னு அவர் சொன்னார் நான் இப்போ அவசரமாக மெட்ராஸுக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு வாரத்தில் வந்துடுவேன் நீ மைத்துனரோட தானே தங்கியிருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் ஆமாம் அங்கே தான் தங்கியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் சரி அங்கேயே இரு நான் வந்து உனக்கு வேலை போட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் அதுக்கு பிறகு அவர் வந்துட்டார் ஆனால் எனக்கு வேலை கிடைக்கல அவர் சொன்னதையே மறந்துட்டார் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் நான் என் மயத்துலாம் வர அங்கே இருந்ததுனால பாண்டிச்சேரிலேயே கொஞ்ச நாள் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஊரில் இருந்து சொல்லிட்டாங்க இவன் பாண்டிச்சேரிக்கு வேலை தேடி போனான் இப்போ அங்கே வேலையும் இல்லாமல் சும்மா தான் இருக்கிறான் அவங்க மச்சான் வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு அங்கே ஊரை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு இங்கே பேச்சு வந்தது உடனே அப்போ நாம் இங்கே இருக்கிறது நல்லது இல்லை ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஊருக்கு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கமாக பாண்டிச்சேரியை நான் போகலை விதமாக தான் என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து ஆரம்பமாச்சு பிறகு கொஞ்ச நாள் கழித்து இந்த இயேசு கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு ஒருவர் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் மீட்டிங் நடக்கிற இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போனார் அந்த சர்ச்சில் ஸ்பெஷல் மீட்டிங் ஒரு ஒரு பெங்களூரில் இருந்து ஒருவர் வந்து பிரசங்கம் பண்ணுறாரு அதை ஒருவர் மொழிமே இருக்கிறார் அவர் இங்கிலீஷில் பேசுகிறார் சாமுவல் தையல்னு சொல்லி அவருடைய பெயர் குணசீலன் என்று சொல்லி ஒரு ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருக்கார் ஸோ அவர் மொழிமே இருக்கார் அப்போ நான் இங்கிலீஷில் பேசுகிறதும் அதை எவ்வளோ வேகமாக தமிழில் மொழி பெயர்க்கிறதையும் காலேஜில் இருந்தபோது கேட்டிருக்கேன் காலேஜை விட்டு வெளியே வந்து இப்போ நாட்கள் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் அப்படி ஒரு பேச்சை கேட்டதே இல்லை ரொம்ப அருமையாக அவர் பிரசங்கம் பண்ணார் மொழி பெயர்ந்தவரும் அதுக்கு ஈக்குவலாக ரொம்ப சரளமாக மொழி பெயர்த்தார் அப்போ அவங்களுடைய அந்த மொழி பெயர்ப்பை கவுன்சிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படியே கவுன்சிக்கிட்டு இருந்தவனுக்கு அவர் கடைசியாக கங்களூடிங்காக அவர் சொல்ல வந்தது தேவன் ஒருவர் அப்படி ஆரம்பித்தார் இது யாருக்கு தெரியாது அவர் ஒருவர் தான் யார் அனைவர் நான் சொல்கிறோம் ஏன் இதை போட்டு சொல்கிறாரு அப்படின்னு அந்த ஒருவர் ஏசு கிறிஸ்து தான் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாரு அப்போ கடைசியாக இந்த பசங்க தங்களுடைய மதத்தை குறித்து இவ்வளோ வைராக்கியமாக பேசுகிறாங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே ஒரு கடவுள் நமக்கு நம்முடைய நம்பிக்கையெல்லாம் கடவுள் தான் இது நம்பிக்கையே இது இது கடவுள் தான்னு சொன்னால் கடவுள் அது இல்லைன்னு சொன்னால் இல்லை நம்ம வைக்கிறதான் அப்படின்னு கொஞ்சம் பெருமையாக அந்த எண்ணத்தை ஓடவிட்டு அப்படி உட்கார்ந்துருந்தேன் கடைசியாக அவர் முடிக்கும்போது சொன்னார் நீ நம்புறியோ நம்பலையோ ஏற்றுக்கொள்றியோ ஏற்றுக்கொள்றியோ தேவன் ஒருவர் அந்த ஒருவர் வம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தேவகுமார ஏசு கிறிஸ்து தான் நீ விசுவாசித்தா உனக்கு மோட்சம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு நரகம் தான் அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சார் அப்போ ஆட போயா நரகத்தை யாரையா விருப்பா எல்லாருக்கும் மோட்சம் தான் அப்போ நமக்கு இந்த மோட்சத்துக்கு போகிறதுக்கு என்ன தடை இருக்குது இந்த பசங்க செய்கிற அவன் கிறிஸ்தவன் சொல்லிக்கிட்டான் என்னென்ன காரியமாக செய்வாங்க அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இவங்க செய்கிறது காட்டிலும் நம்மகிட்ட எந்த விதமான தப்பு இல்லை நான் ஒரு சன்மார்க்கனாக இருந்து பழகினவேன் ஸோ ஆகையினால் என்னை குறித்து நான் மேன்மையாக எண்ணி கொண்டிருந்தேன் அப்போ இவர் சொல்லி முடிக்கும் போது இந்த இயேசு கிறிஸ்து அல்லாமல் வேறு தேவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் முடிச்ச உடனே எனக்கு இயேசு கிறிஸ்துக்கு எந்த சம்மந்தம் இல்லாட்டாலும் அவருக்கு ஒன்று நான் வேண்டாதவன் ஒன்றும் கிடையாது இந்த கிறிஸ்தவன்னு சொல்கிற இவங்களை எல்லாரையும் காட்டிலும் நான் ரொம்ப யோகியன் 
சன்மார்க்கமான நிலையில அவங்ககிட்ட காணப்படுகிற அநேக விதமான பழக்க வழக்கங்கள் அவன் எதை எடுத்தாலும் போய் சொல்லுவான் ஆனா அந்த மாதிரி நான் போய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படி ஒரு நிலையில என்னை குறித்து மேன்மை அண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அன்றைக்கு அந்த செய்தியை கேட்டு நான் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டேன் அதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ஜனவரி பதினொன்று அந்த ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே உள்ளே இருந்து ஒரு ஒரு வழி வந்து ஒரு பைபிளை கொண்டு வந்து தம்பி இது வச்சுக்கோங்க அப்படின்னார் இப்போ நான் சொன்னேன் இதுக்கெல்லாம் காசு கொண்டு வரலையா நான் சும்மா ஏதோ வந்தேன் கூட்டு வந்துட்டாங்க அதனால் இதை நீங்களே வச்சுக்கோங்க இது உங்கள் புதுசம் எனக்கு அது வேண்டாம்னு சொன்னேன் இல்லை தம்பி உங்களுக்கு அன்பளிப்பாகவே நான் இதை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அங்கே உள்ள அந்த ஊழியர் சொன்னார் அப்போ வாங்கிக்கிட்டேன் வாங்கிட்டு வீட்டில் போய் படிக்க ஆரம்பித்தா ஆதி ஆமதை தொடங்கி அப்படியே படிச்சுட்டு வரும்போது முதல் நாள் ஆகிட்டு ரெண்டாம் நாள் ஆகிட்டு இப்படி வந்தோடனே இது என்ன புஸ்தகம் இதுதான் பெரிய சிறந்த புஸ்தகம்னு சொல்லியிருக்கான் ஒன்றாம் நாள் ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது நாள் ஆகிடுச்சு இது ஏன் இவங்களுக்கு வேலை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மூழ்னேன் அப்புறம் எனக்கு எப்பவுமே ஒரு புஸ்தகத்தை வாசிக்க ஆரம்பித்தா கடைசி வரைக்கும் படிச்சிடணும் அப்போ எத்தனையோ புஸ்தகங்களை என்னெல்லாம் படிப்பிய இப்போ இது எதுக்கு தள்ளுற எப்படியோ உலகத்தில் உள்ள எல்லாரும் இதை தான் புஸ்தகம்னு சொல்லிட்டான் அதனால் இதையும் படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி படிக்க முடித்தேன் அப்போ பழைய ஏற்பாடு போய் புதிய ஏற்பாட்டு உள்ள யோகான் சுவிசேஷத்துக்குள்ள வந்து எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வருஷத்து வந்தோன்னு அப்படியே நிறுத்த வச்சிருச்சு சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாகும் என்னடா சத்தியத்தையும் அறிவீர்களா நான் சத்தியம்னு சொன்னால் தான் அது இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு நாலு பேர் ரெடியாக இருக்கான எப்படி சத்தியத்தை டிவைன் பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு நாள் சொல்ல முடியாது நீ சொல்ல முடியாது தான் ஆனால் அவரே சொல்லிட்டார் நானே வழியும் சத்தியம்னு சொன்னால் அது அங்கே அங்கே எழுதி போட்டுருக்கிற அந்த போர்டுகளை காரியங்களெல்லாம் படித்ததுனால அது ஞாபகத்துக்கு வந்தது அப்போ சரி இயேசு கிறிஸ்துவும் தெய்வம்னு சொல்லி இப்போ நம்புனா நம்ம என்ன கெட்டாக போயிடுவோம் சரி நம்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து படிக்க ஆரம்பித்து முடிவில் வரும்போது எனக்குள்ளே ஒரு உந்துதல் ஒரு தேவன் என்று நமக்கு எல்லாரும் சொன்னாங்க நாம் ஒத்துக்கொண்டோம் அதுதான் உண்மை ஆனால் அந்த தேவன் யாருன்னு ஒரு வயலில் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கல இவர் தான் அப்படின்னு சொன்னானா இல்லை அதே நம்பு இதே நம்பு ஓ நம்பிக்கை தான் ஓன் கடவுள் ஏன் நம்பிக்கை ஏன் கடவுள் இப்படி தான் முடிச்சிருக்காங்களே எல்லாம இதுதான் கடவுள்னு சொல்லி ஒருவன் சொல்லலை இப்போ என்ன செய்யறது இப்போ சரி இயேசு கிறிஸ்து தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ அவரை நம்ம நம்புறா விசுவாசித்தா நம்ம என்ன கெட்டா போயிடுவோம் நம்புறையா அப்படின்னு இந்த கையை தூக்குற மாதிரி நானும் என் மனசில் ஒரு தீர்மானத்துக்குள்ள வந்துட்டு பைபிளும் கிட்டத்தட்ட படித்து முடிக்கக்கூடிய காலம் வந்துருச்சு இப்போ ஏற்பாடாக முடிச்சேன் ஆனால் எது ஒன்றுமே விளங்கலை இப்போ புதிய ஏற்பாட்டுக்குள்ளே வந்தேன் அது மற்ற எழுதியிருக்கிற மார்க்கு சொல்லுதாரு மார்க்கு இவர் சொல்லுதாரு இப்படியே ஒன்று ஒன்றா இருக்குது எதுக்கு ஒவ்வொரு பேரும் இதுவே மாறி மாறி சொல்லிகிட்ருக்கான் அப்படின்னு எனக்கு எப்படியோ பைபிள் எழுதியிருக்கு படித்து முடிக்க போகிறோம் அப்போ படித்து முடிக்க போகும்போது எனக்கு வந்து இந்த கிறிஸ்தவங்கள்லாம் என்னமோ சொல்கிறாங்களே ஞானஸ்நானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு மைண்டில் தட்டுப்படுது போய் கேட்ட ஐயா அந்த கிறிஸ்தவன் ஆனால் அவனுக்கு ஏதோ ஒன்று கொடுப்பையில் ஞானஸ்நானம் அப்படின்னு சொன்னேன் அவருக்கு நீ யாருப்பா நீ எப்போ வந்த எங்கே இருந்து வர அப்படின்னு எல்லாம் விசாரிக்க ஆரம்பித்தார் ஐயா நான் பத்து நாள் ஆகுது இந்த பத்து நாள் நீங்கள் நடத்துகிற கூட்டத்துக்கு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்னாரு உனக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னாரு வேற ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் என்னமோ ஒன்று கொடுப்பீங்கள அந்த தண்ணியில் போய் அது போல் எனக்கும் என்ன செய்யுங்க முக்கியிருங்க சும்மா முக்க முடியாதுப்பா நீ ஏன் சாமியா நம்ம புரியா விசுவாசி காட்டுக்கொண்டு பல கேள்விகளை கேட்டு என்ன தொலைச்சாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் நான் தான் அவரை தேவன்னு நம்புறேயா நம்புறதானே கடவுள் நான் நம்புறேன் அவரை ஓஹோ நீ அந்த ரூட்டில் வந்துட்டியா அப்படின்னு சொன்னோடனே எனக்கு எல்லாத்தையும் குறித்து கொஞ்சம் பேசுனாங்க பேசுனோடனே அடுத்த நிலையில் ஞானஸ்தானம் யாருக்கனவா பைபிள் என் கையில் வந்தாச்சு படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் பைபிள் படித்து 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 எல்லாம் முடிக்க போகிற சமயத்தில் இப்போ ஞானஸ்தானமும் எடுத்தாச்சு 
அப்போ இனி இந்த இயேசு கிறிஸ்தவ குறித்து சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் எனக்கு உள்ளே வந்துருச்சு ஆனால் நம்ம ஊரில் இருக்கிறவனுக்கெல்லாம் இது என்னென்ன தெரியாத அங்கே ஒரு கிறிஸ்தவம் கூட இல்லையே அப்போ நாம் சீக்கிரமாக போய் இந்த இயேசு கிறிஸ்தவ நம்முடைய சொந்த பந்தம் எல்லாத்துக்கும் அறிவிக்கின்ற பொருட்டு போனேன் போன உடனே இதை அறிவிக்க ஆரம்பித்தேன் அவங்க கூப்பிட்டாங்க எப்பா இனி நீ பாண்டிச்சேரிக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் உனக்கு ஏதோ மூளை குழம்பி போச்சு எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க உன்னை பைத்தியம்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நீ ஓ மட்டும்லாம் வச்சுக்க நீ கோயிலுக்கெல்லாம் போகலாம் எல்லாம் செய்யலாம் ஆனால் அடுத்தவன்ட்ட போய் என்ன செய்யாத இதை பற்றி சொல்லாத அப்படின்னா அப்போ நான் சொன்ன என்னெல்லாமோ சொல்லுவேன் நான் ராமச்சந்திரன் வந்திருக்கான்னால நாலு பேர் கதை கேட்க வந்துடுவான் ஆனால் இப்போ இதை பற்றி சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க அது என்ன அப்படி நான் சொல்ல தான் செய்வேன் கேட்குறவன் கேடு கேளாதவன் எப்படியும் போ அப்படின்னு சொல்லி ஊர் முழுதும் சுவிசேஷ கிராமத்தில் ஒரு கிருஷ்ணன் கூட கிடையாது அறிவிச்சேன் எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஆனால் நம்ம கேள்விப்பட்டதை என்ன செஞ்சாச்சு சொல்லியாச்சு இது போதும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் என்னுடைய உள்ளத்தில் இனி இந்த இயேசு கிறிஸ்தவ அறிவிக்கணும்னா இப்படி இருந்தால் போகாது பேர் மாற்றம் எல்லாம் இல்லை நான் ராமச்சந்திரனாக தான் இருக்கிறேன் எல்லாரும் என்னடா அவன் பேர் என்ன பேரை மாற்றிட்டியா எல்லாம் மாற்றிடுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லி என்னை கிண்டல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க கூட நான் ஒன்றும் முட்டாடல எதுக்கு பேரை மாற்றணும் என் பேர் ராமச்சந்திரன் தான் ஆனால் கிறிஸ்துவனை சொல்லி தான் அவன் அறிவிச்சு தான் கேட்குறவன் கேடு கேட்காதவன் போயிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் ஊரில் எல்லாருக்கும் அறிவித்தேன் ஆனால் எவனும் ஏற்றுக்கொள்ளலை ஆனால் பின்னாடி வந்த நாட்களில் முதலாவது என் மூலமாக சுயத்தை கேட்டு வந்தவங்களில் எங்கள் அப்பா ஒன்று எங்கள் அம்மா ஒன்று அப்புறம் அவங்களை அங்கே இருக்க முடியுமா அங்கே ஊரில் இருக்கல அவருக்கு அங்கே இஷ்டம் இல்லை அப்போ நான் அங்கே இருந்ததுனால நீங்கள் பேசாமல் கோயில் படிக்க வந்துருங்க அப்படின்னு இங்கே கூப்பிட்டு வந்தோம் இங்கே இருந்தார் அப்புறம் நானே இதே தொட்டியில் அவருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்தேன் எங்கள் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் இப்படியாக இந்த இயேசுக்கிறத ஏற்றுக்கொண்டு என் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்கள் வர ஆரம்பித்து இந்த இயேசு கிருத்த மெய்யான தெய்வங்கிறத எல்லாருக்கும் நான் போகிற எல்லா இடங்களும் அதை அறிவிக்காமல் இதை சொல்லாதேன்னு சொன்னால் அங்கே தான் அதிகமாக சொல்லுவேன் ஆமாம் ஏன் சொல்லக்கூடாதுங்கிற கதை சொன்னால் கேட்குறேடா ஆ அதை கேட்க தெரியுது இதை கேட்க தெரில இப்போ நான் சொல்கிறது தான் சத்தியம் அதனால் போப்போ ஒன்றையும் தெரியும் அந்த கிருத்த மதத்துக்கார பேரையும் தெரியும் அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணாங்க யார் என்ன கிண்டல் பண்ணாலும் சரி இந்த இயேசுக்கு ஏற்றுக்கொண்ட எனக்கு பாமணி பிரிச்சு வந்தது என் வாழ்க்கையில் ஒரு சந்தோஷம் சமாதானம் வந்தது தைரியமாக அறிவிக்க ஆரம்பித்தோம் ஊழி செய்யணுங்கிற ஒரு வாஞ்சையும் விருப்பத்தையும் தேவன் கொடுத்தார் அப்போ எங்கே போகிறது என்னென்ன ஒரு கேள்வி வந்தபோது நாயவே அங்கே இங்கே போனோம் நம்ம கோயில் பட்டி நம்ம அங்கே தான் சுற்றி தெரிஞ்சவங்க அதனால் நம்ம ஊருக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு கோயில் பட்டிக்க வந்தோம் ஒரு வீடு சின்ன வீடு எங்களுக்காக காத்திருந்து வரும்போது கூட எங்களுக்கு ஆயுதமணி வந்ததான ஒரு வீட்டு அப்போ தான் அவன் சொந்தக்காரன் எவனா வந்தான்னு சொல்லி கொடுத்துட்டான் சார் மன்னிச்சுக்கங்க இப்படி நான் வந்தால் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு வச்சுருந்தத பணம் வாங்கிட்டு அட்வான்ஸை வாங்கிட்டு அடுத்தவனு கொடுத்துட்டான் பிறகு எங்கிட்ட அந்த பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கான் மன்னிச்சுக்கங்க நாங்கள் என்ன செய்யணும் இப்போ நாங்கள் இங்கே எங்கே போய் தங்குறதுன்னு எங்களுக்கு இல்லை இதே ரோட்டில் அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்போ தான் ஒருவர் வந்தார் அவர்கிட்ட பேர் சொல்லி நாங்கள் கேட்டோம் ஐயா நாங்கள் கிறிஸ்தவங்க இப்படி ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கோம் நாங்கள் தங்கணும் எங்களுக்கு ஒரு வீடு தேவை அப்படின்னு சொல்லி இப்போ தான் ஒரு வீடு காலியாக இருக்கு என் மனைவி கேரளாவுக்கு போயிருக்கா அவள் வரதுக்குள்ளே வாடகை கொடுத்துருவேளா நாங்கள் சரி கொடுத்துருவோம் சரி அந்த ஒரு வீட்டை திறந்து கொடுத்தாங்க அந்த வீட்டில் தங்கணும் அன்னைக்கு நானும் என் மனைவி எல்லாமே வேற விசுவாசிகள் ஒன்றுங்க யாரும் கிடையாது அப்போ இப்படி போகிறவங்க வரவங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசுறது ஜெபம் பண்ணுறது 
அப்படியே அந்த ஜன்னல் வெளியே பார்க்கறது இந்த அப்போ சின்ன சர்ச்சு இப்படி ஒன்று இருக்கும் நம்ம அப்போ அங்கிட்ட அங்கிட்ட இருந்து பார்த்து கிண்டல் பண்ணுறது இந்த ரெண்டு என்ன செய்யுது உள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு போங்க நாங்கள் அதையும் காதாரம் கேட்டுட்டு யார் என்ன சொல்லிட்டு போனாலும் சரி நாம் ஏசு கிறிஸ்துவ என்ன செய்கிறோம் ஆராதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தோம் ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் இப்படி போச்சு அப்புறம் இந்த பள்ளிக்கூடங்களில் பையங்களை போய் விசிட் பண்ணுறது எனக்கு ஒரு வழக்கமாக இருந்தது அதில் போய் விசிட் பண்ணதில் ரெண்டு தம்பிமார்கள் கிடைச்சாங்க அவங்க தான் இன்றைக்கும் அருமையாக இருக்காங்க ஊழியம் தான் செஞ்சிகிட்ருக்காங்க அப்போ அந்த தம்பிமார்களை பிடிச்சி இங்கே கூப்பிட்டு வந்தேன் அவங்க அண்ணன் அக்கா அண்ணன் இங்கே வந்துட்டாங்க இங்கே வந்து சனியாயிரு வந்துருச்சுன்னா அவன் எங்களை விட்டு போக மாட்டான் இங்கே தான் இல்லாமல் கத்தர் ஆசிரியக்க தொடங்கினார் ஊழியம் பெருகிச்சு நாங்களும் கத்தர் குடும்பம் இருந்த சந்தோஷமாக அந்த ஆரம்ப நாட்களில் எப்படி ஊழியத்தின் மேலே வாஞ்சையும் விருப்பம் இருந்ததோ அதே போல் இன்றைக்கும் இந்த வாஞ்சையும் விருப்பம் இருந்தது அப்போ நாங்கள் வட இந்தியா போகணும் ஊழியத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு ஒரு பிளான்லாம் போட்டு டெல்லிக்கு போனோம் டெல்லிக்கு போய் எம்ஏஎம்எல்ல பாடருக்கு போயிட்டோம் எம்ஏஎம்எல்ல பாடருக்கு அங்கே போனால் அங்கே எல்லோரும் இப்போ அந்த ஹிந்தி பேசுகிறவங்க தானே இருக்காங்க அப்போ அவங்க தான் இருக்காங்கன்னு பார்த்தா அங்கே ஒரு தமிழ் குடிமகள் இருக்கா உங்கள் இது தாங்க முடியல தானே நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம் நீ இங்கேயும் கெடுக்க வந்துட்டியா உன்னை வாழ வைக்க தான் வந்திருக்கோம் நாங்கள் அதனால் இந்த ஏசாமியை நம்பு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு இந்த ஊழியத்தை முடிச்சு வந்தோம் அப்போ நான் நினச்சிட்டு வந்தேன் என்னடா இவ்வளோ பிரயாசத்தோட நம்ம சொந்த காசை செலவழித்து இப்படி நார்த் இந்தியாவில் போய் சுவிசேஷம் அறிவித்தா இந்த பிள்ளைகள் இப்படி சொல்லிட்டாங்களே என்ன அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் அப்போது ஒரு அழைப்பு வருது நீங்கள் மறுபடியும் எப்போ வருவீங்க எங்கள் மூலமாக சுவிசேஷம் கேட்டதில் ஒரு குடும்பம் அங்கே ரட்சிக்கப்பட்டது நீங்கள் மறுபடியும் எப்போ வருவீங்க அப்போ தான் எப்போ அப்படியெல்லாம் நாங்கள் நினச்ச நேரத்தில் ஓ இடத்துக்கு புறப்பட்டு வர்றதுக்கு எல்லாம் உரியவர்கள் இல்லை நாங்கள் அந்த நாளில் வந்த உனக்கு சொல்லும் இப்போ நீ ஏசாமியை ஏற்றுக்கொண்டு உனக்கு பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு நீ ஆண்டவருடைய பிள்ளையாக இருக்கேன்னா உன் வீட்டிலேயே என்ன செய் நாலு பேரை கூப்பிட்டு கூட்டத்தை நடத்து கத்தர் ஒன்று ஆசிரியப்பார் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அந்த பக்கம் நாங்கள் போகலை ஆக விதமாக ஏசாமிய ஏற்றுக்கொண்ட எங்களை கத்தர் ஆதி நாட்களில் அந்த ஆரம்ப நாட்களில் பயன்படுத்தினார் ஆண்டுபுரை ஏற்றுக்கொண்டதுனால எந்த ஒரு சின்ன ஒரு நன்மையும் கூட குறையப்பட்டு போகல எல்லா விதமான நிலையிலும் நிறைவாக இருந்தோம் இப்போது நிறைவாக இருக்கிறோம்